My name is Beatrice Nge. I come from the Presbyterian Church in Cameroon. I am the coordinator of the Women's Work Department of the Presbyterian Church in Cameroon. We are celebrating 50 years of our existence. The Basso missionary ladies who came to Cameroon put the women together and shared the word of God with them. And uh, we count 50 years since this movement started. So those of us who could raise some money back in Cameroon decided to come and uh, pay tribute to those who started the movement. And so we have had a wonderful time here. Our motto is serve the Lord with joy. And we feel that it is the Holy Spirit who has endowed us with power from above for us to be able to do what we have done for 50 years. That's why we started with that vibrant good song. Magdalena Zimmermann, Direktorin und Interim von Mission 21. Heute feiern wir 10 Jahre Jubiläum von Mission 21. 10 Jahre ist auch die Zeit, sich zu überlegen, wie soll es weitergehen soll. Und es kann ein Zeichen sein von einem Neuaufbruch, wenn man merkt, es hat sich Zeit nach diesen 10 Jahren. Es ist sehr komplex, man muss auch verschiedene Sachen ändern, aber es ist der Lebendigkeit von einem Werk zu verdanken, weil ein Werk das als Chance kann sehen kann und das macht. Der Tag heute ist ein festlicher Tag. Wir haben eine sehr berührende, stimmige Gottesdienst gehabt, mit der festlicher Musik, mit der aufrüttelnde Predigt mit der guten Stimmung und ein gutes Fest am Nachmittag mit vielen Leuten, die austauschen, die sie begegnen. My name is Catherine Muke Chofo. I am the Regional Secretary for Women's Work of the Presbyterian Church in Cameroon in the East Mongo region. We are praising God that we are 50. So the choir means a lot to me because through this choir we are able to express our joy to God for what he has done for women in Cameroon.
Mein Name ist Judith Giese. Ich bin hier im Hause für Kirchgemeinden zuständig. Wir haben ein Projekt zum zehnjährigen Jubiläum von Mission 21. Wir erhielten von unseren Partnerländern verschiedene kostbare Stoffe, welche nun von verschiedenen fleißigen Händen zu einem Quilt verarbeitet werden. Das verbindet, trägt und stärkt uns. Die Idee ist, dass dieser Quilt unterwegs ist, so wie unsere Leute unterwegs sind, und zwar in Kirchgemeinden. Die Kirchgemeinden können dann Fransen dranhängen und es wird der Kirchgemeinde zur Verfügung gestellt. Und so wird dieser Quilt auf Wanderschaft sein, also unterwegs sein für eine gute Sache, so wie wir im Haus unterwegs sind für eine gute Sache. Ich denke, es ist auch ein Verbindungsstück von der Kirchgemeinde zu uns. Mm -hmm. 